。三师姐心中一顿愤怒：“你说什么？大师兄可不是你说的舔狗，你这般侮辱大师兄，我今天不会放过你。”自己一直追求的大师兄，对方一直没有答应自己，怎么可能是舔狗？而且还是无血的舔狗，这简直就是荒唐至极！已经被怒意冲昏了头脑的三师姐，目光充满杀意的看着无血。他的手中瞬间浮现出一道长剑，长剑仿佛有了生命，剑光如瀑，凌厉无匹，瞬间撕裂了空气，向无血所在之处疾射而去。三师姐，你这是何必呢？大家皆是作为内塔的亲传弟子，何必如此相逼？无血脸色凝重，他身形如同一道残影，迅速退开，避开了三师姐的攻击。三师姐冷笑一声：“相逼，今日我就废了你这个贱人，敢辱我大师兄，就要付出代价。”紧接着，三师姐的攻势不减反增。他的身法诡异，如同毒蛇一般，手起剑落，在空中划出一道道寒芒。吴雪眼神一凝，他能感受到三师姐那股毫不掩饰的杀意。他知道，这不只是简单的切磋，更是一场来自对方所谓的感情之争。吴雪虽然只有四重天卫神的实力，可是他的战斗力极其的精湛，不退反攻。他体内的神渊之气如同被点燃的火焰，熊熊燃烧，神力从他体内爆发出来，化作一股古白色的气流，与三师姐的灵力攻击狠狠地硬碰在了一起。哼，两人身形交错。气势如虹，三师姐的攻击犀利无比，每一招都似乎都要取吴雪的性命，而吴雪则宛如流水，清灵且坚韧。她总是能在千钧一发之际，以不可思议的方式化解三师姐的攻势，战斗越来越激烈，周围的空气仿佛都被这股力量撕裂。三师姐的眉头紧蹙，她没有想到吴雪竟然能在她的攻击下坚持这么久，而吴雪的额头也开始渗出细密的汗珠。她知道这场战斗自己会败下阵来。毕竟三师姐乃是七重天卫神的实力，而且并会动用真正的力量。但是她也不会就这样选择认输。同为内塔上层的亲传弟子，个个都有着属于他们的傲气之心。三师姐一咬牙，神力涌动，掌中长剑再次翻卷，化作万丈剑芒，如同狂风暴雨般朝吴雪袭来。吴雪眼中寒芒一闪，她知道单凭力量是无法战胜三师姐的。旋即，她的手中也出现了一道玉笛，玉笛之上流光溢彩。随着吴雪吹奏手中玉笛，空气中响起悠扬的笛音，每一声都如同利剑，直逼三师姐。三师姐也是差点没有反应过来，脸色一变，她没想到吴雪竟能以音攻击，这超乎了她以往对吴雪的战斗经验。但在七重天卫神的实力面前，一切都是显得的徒劳无功，也不再试探，直接施展出一道强大的神技——万剑风之刃。三师姐眼中寒光一闪，神力如洪流的爆发，顿时有着风暴席卷而开，随着风暴的旋转，竟然将空间都切割开来一般。紧接着，这道风暴幻化凝聚出无数道无比冷厉的剑之刃，这些剑之刃如同夜色中最璀璨的星辰，凌厉迅疾，宛如花火般绚烂，却又致命无比。随着三师姐一声轻笑，无数道风之剑刃如暴风骤雨般向无雪袭去。那些剑刃所过之处，无雪的音波攻击瞬间被一触即溃，仿若风中残烛，连绵不绝的风之剑刃声响中，夹杂着不绝如缕的报名声，震耳欲聋。三师姐眼中杀机更甚，剑尖轻颤。更多的剑刃如风穿梭，每一剑都仿佛能洞穿时空，直逼吴雪的郊区。吴雪面色凝重，身形如鬼魅般后退，避开了第一波剑刃的攻击，却仍旧躲不开三师姐的连环攻势。再这样下去，很快吴雪就会彻底的败在三师姐的手中。就在这时，一道黑袍身影突然出现在吴雪面前，手中绚丽的神火横骨齿幻化出无数道齿影，如同漫天的繁星。每一道齿影都精确无比的击中了那些风之剑刃上，让他们在空中爆发出一阵阵凄厉的炸响。千银尺与万花剑刃的撞击，产生一次次震耳欲聋的爆鸣。石影与剑刃在空中激烈碰撞，爆发出绚烂的火花，如同烟火般绚烂而美丽。然而，每一次碰撞都如同雷霆万钧，震得周围的空气都为之颤抖。终于，在一连串激烈的碰撞之后，千道银尺与万花剑刃都开始出现溃败的阵势。他们在空中爆发出耀眼的光华，最后，双方的攻势化作无数光点消散于无形。黑袍身影则是来到吴雪的身边，轻声道：“没事吧？”吴雪见到萧炎出手救了自己，也是开心一笑，摇摇头，没什么大碍。如果你晚出手一步，可能我此刻就已经重伤了。望着吴雪那动人绝美的脸庞，还不忘调侃一下萧炎：如此绝美佳人，是个男人都难以压制住心中的动摇之心。就算是萧炎的定力，恐怕都会有所动摇。可是自己已经有两位爱妻，而且论其美貌，彩铃和薰儿也不会输于这位来自第一等级世界的吴雪。彩铃惊人动魄的完美曲线，妖娆至极，她的容颜极为的妖媚迷人。薰儿的容颜绝美，气质清淡，宛如谪仙般的诱人。吴雪的清新脱俗气质，拥有一头雪白的头发，纯洁无瑕，显得格外的高贵。精致的身材线条，若隐若现的曲线，赋予她一种神秘的韵味，宛若一位如梦似幻的绝世仙女。这就是他们与生俱来的独有之美，这份美只属于他们本身。你是谁？竟然插手我的事情，想死吗？三师姐没能将吴雪重创，心中的怒气还没散去。现在出来个陌生男子，她自然会把怒气撒在此男子的身上。
在下萧炎，吴雪是我的朋友，也是他带我来此。而你作为师姐，理应该不能为了这点小事情痛下杀手，而你却是这样的作风，不怕毁了你们那塔亲传弟子的名声？萧炎也没有隐藏自己的身份，这次来就是请求九品药神的两枚无上丹药，帮助灵动和牧尘凝聚出新神体，所以这没必要隐瞒。我们那塔的事情不需要一个外人插手。而且我们内塔上层基本不带外人进来。作为内塔的亲传弟子，七师妹你不会不知道吧？而且如果被你的那几个师傅发现，怕是还会受到惩罚。毕竟内塔上层有我们丹神塔的核心机密。见到萧炎为吴雪出头，三师姐倒是把这个事情抛出来说，在丹神塔中的确有这样的规定。而闻言，萧炎、灵动、牧尘三人也是看向吴雪。原来内塔上层不许外人进来。可是吴雪并没有将此事说出，看来有些事情吴雪也并未对自己说。他们是我最好的朋友，现在时间紧迫，还请让开。如有什么事情，我自会承担一切后果。吴雪的声音很轻，但是语气之重，已经表达了她的决定。这吴雪竟然会为了自己去承担惩罚的风险，也要这样做。萧炎的心中充斥着感激之情，看之前他所说的，答应他任何一个要求都不能拒绝，想起来都有些忐忑。不过眼前并不是思考这些事情的问题，你承担，每一次不是你承担。最后都豁免了。三师姐倒是冷笑一声，打算并不让吴雪他们进入内塔上层。萧炎他们站在一旁，听着他们之间的你一句我一句。而且那位三师姐也是一位难缠之人，所以这样下去不是办法。今日来此，不知内塔的规矩。不过我的两位兄弟需要求见吴雪几位师傅，还请您通融一下。虽然这位三师姐与吴雪的关系并不好，可是初来乍到，这里又是人家的地盘，必须要客气一点。萧炎也是对着三师姐拱手说道，然而却是换来了对方的冷嘲热讽。通融，今日我就让你们见识一下什么叫通融。说话间，三师姐的心中怒意就又开始爆发。她现在心中更是醋意十足，自己一直喜欢的大师兄竟然喜欢吴雪。虽然刚刚嘴上说着不相信吴雪所说的话，可心中已经接受了有这件事情。情敌的朋友怎么可能说过去就过去？今日必须让他们几个重伤于此。一出手，三师姐就是全力，因为心中的醋意已经让她有些失控。七重天卫神的力量瞬间爆发，塔内那些弟子见到三师姐，竟全力出手。对付一名五重天卫神巅峰的外人，倒是让他们有些骇然，甚至塔内的一些弟子开始为萧炎感到惋惜。此子刚刚引发的神火异动，怕也不是简单人物。可是，在七重天卫神的三师姐手里，怕也无法与之抵抗。三师姐怒吼一声，体内神元之气流转不息，化作一道庞大的天卫神力，狂涌入剑身。他挥动手中之剑，对准萧炎猛地刺出，一道强大的攻势瞬间向他轰击而来。面对这样的威势，萧炎同样也施展出了自己的神技——牵引归一尺，瞬间一千道指引化为一尺。散发出惊人的力量波动，巨大的尺影无声无息的轰向三师姐的那强大攻势。轰！两者的力量激烈碰撞，爆发出一阵耀眼的火花，炫目无比。虽然萧炎的招数象征着他的强大实力，可是却在三师姐的绝对实力强大的攻势下，带着一丝丝的无力，直接将牵引归一尺土崩瓦解。而爆发出来的冲击，也是令得萧炎身影被轰退了几十米，才稳住了身影。如果换作是别人，在对方的这一招之下，早已经重伤，可萧炎却没有，倒是让全场塔内弟子。发出不可思议的惊呼声，三师姐见此也是满脸难以置信，自己的攻击乃是可以轻易的击败一名五重天卫神巅峰对手，可对方竟然只是后退了几十米而已。但是他的目光依旧透着戏谑，仿佛已经胜券在握。这一招只是地方的运气好罢了。他再次挺起剑，向着萧炎飞冲而来，准备发出致命的攻击。可是萧炎的周身瞬间出现了一道闪电，身影消失原地，便诡异的闪避开了他的攻击。然后在一瞬间，萧炎也展开了他的攻击。萧炎也不再隐藏实力。直接在他的漆黑眼眸变化为金眸之间，焚神三火的力量彻底的被释放了出来，双手缓缓抬起，一股强大的气息随之从他的身上迸发出来。那是一种奇特而神圣的气息，让人不禁感到一丝敬畏。他的实力也从五重天卫神巅峰顿时提升到了七重天卫神巅峰，身躯也是被神圣的金光力量所包裹。因为塔内有另一道神火的存在，萧炎也并没有直接动用三道神火的力量，不然怕是又会与这里的神火产生共鸣，从而发生刚刚的异变，而是催动焚神诀。直接让自己进入焚神三火的形态，焚神之力无比的奇特又神圣，散发出耀眼的金光。什么？这个七师姐带来的外人，竟然是七重天卫神巅峰的实力，而且她身上的金光好神圣，有一种情不自禁的敬畏之感。很多塔内弟子都感觉到萧炎这道金光的神圣，脸色个个都是大惊失色。此人不简单。其中也有一些实力强大的人，感觉到萧炎所施展的神圣金光十分的特殊，倒是改观了对这一场战斗的看法。紧接着。萧炎深吸了一口气，体内强大的力量凝聚，蕴含着极其可怕的能量体，仿佛已经听到霸道的龙吟之声。二重圣龙吟，吼！下一瞬间，萧炎的口中发出一声震耳欲聋的龙吟巨声，那龙吟巨声如同天外圣龙。
带着无尽的威严和力量，震得整个内塔中层都在为之颤抖。那恐怖的龙吟音波攻击直接穿透了一切能量的防御，仿佛能够撕裂一切存在。那音波攻击直逼对手的神魂深处，仿佛想要将其彻底摧毁。萧炎的攻击不只是力量上的毁灭，更是神魂上那摧枯拉朽般的攻击。就在那龙吟声进入对方体内神魂深处的激荡瞬间，对方的身影猛地一震，那痛苦之意瞬间传遍他的识海中，他感到一阵难以想象的疼痛。喉咙不自觉的一紧，一口鲜血喷涌出。他感到自己的神识在这无情又霸道的音波攻击下开始变得模糊，整个人像是失去了控制，身体不受控制的倒飞了出去，重重的撞击在墙壁上，只在墙壁上留下了一道深深的凹痕。刚刚的音波攻势已然击溃了对方神识。